Доброго времени суток всем из Лондона. Сегодня в нашем видео мы познакомим вас с одним из самых известных музеев Лондона. Музей естествознания. Вы можете наблюдать его сейчас на ваших экранах. Музей основан в 1881 году. Музей известен своей коллекцией экспонатов, в частности, скелетов динозавров в центральном зале и копии скелетов знаменитого диплодока Карнеги длиной 26 метров. Скоро мы это с вами все увидим. Вход в музей бесплатный, что не может не радовать туристов так что пойдем и вот мы уже внутри посмотрите на зал это первое что видят люди когда заходят вот она та самая 26 метровая экспонация экспонат скелета кита а вот скелет жирафа На каждом углу скелет животного или динозавра. Объемы впечатляют. Да, кстати, именно здесь, в этом музее, если с вознания, снималась одна из серий известной семейной комедии «Ночь в музее». Уверен, многие из вас знакомы с этим фильмом. О. Надпись «Динозавры» меня заинтриговала. Посмотрим, что там. Вот мы нашли комнату, в которой рассказывается история динозавров. Здесь много аппаратов, которые выдают сувениры на память, которые показывают иллюстрацию жизни динозавров. какое-то столпотворение видимо что-то интересное вау посмотрите на это вау. просто вау Назавр практически живой. Очень реалистичная кукла. Так. Идем дальше. Здесь интересные факты на стенах про динозавров. Наверху опять скелеты. Вау, это кости трицераптора. Вы можете себе представить. 
они были найдены в 1909 году. Смотрите, размер человека по отношению к трицераптору. Посмотрим, что есть еще интересного. Голова термозавра. О, яйца. Очень познавательно, очень интересно для детей. Семьям приезжающим в Лондон очень советую посетить этот музей. Итак, комнату мы обошли по кругу. Идем исследовать что-то новое в других комнатах. Так, а здесь что у нас интересного? Центр Дарвина. А Ну-ка посмотрим. Кстати, в музее есть кафешки, рестораны удобства для того чтобы провести здесь много часов посмотрим что здесь так. Комната еще с экспонатами. Смотрите, белый медведь. Чучело белого медведя. Смотрите, какого он размера. чучело разные обратите внимание на когти гризли выше двух метров не желаю никому встретиться с таким зверем где вы себе все семейство кошачек ягуар тигр лев и гепард А вот семейство собачек. Идем дальше. Очень много народа. Разные зверушки вообще впервые вижу. Вы когда-нибудь видели 
лошадь в разрезе. И человека заодно. Бонусом. Очень получающий, да? Так, поищем. Еще что-нибудь интересное. Вот мы вернулись опять в основной зал, откуда зашли. И сейчас поднимаемся наверх. А здесь у нас птички. Птички, птички, птички. Различные птички. Мать, даже курица есть. Архитектура как снаружи, так и внутри великолепная. Что у нас здесь? Ага. Здесь, кажется, минералы, кристаллы. Смотрите, какие красивые. Экспонаты создания Евро, э, природы. Камешки, камешки, кристаллы, вот. гранит. Да, здесь можно в этом музее увидеть все. От скелета человека до необычных камней. Так, ну на камни много времени тратить не будем. Пойдем искать что-то поинтереснее. Ресторан среди динозавриков. Как и в любом музее, на выходе есть магазин, где можно приобрести сувенирчики, одежду, все, что вы увидели, гуляя по музею, здесь как бы в виде сувениров. В основном, конечно, Продаются сувениры для детей, но и взрослые также найдут интересное купить. Вот такой большой магазин. Дорогие зрители, на этом наш небольшой тур по музею естествознания в Лондоне завершен. Конечно, здесь можно провести больше времени и показать больше, чем мы показали. Но как краткий обзор у вас создалось, я думаю, понимание того, что можно ожидать от музея. Опять же, советую всем семьям с детьми от 
4 до 12 лет приходить в музей, мы как бы сами, без детей тоже можно, можете прийти, но я думаю, что для детей он будет очень полезен, интересен и будут воспоминания этого мула. Всем хорошего дня, подписывайтесь на канал, ставьте галочку на колокольчик, до новых встреч!